1353 bestäm ekonomin för linjen som går genom punkterna 4, 6 och 2, 2. Vad ska man göra? Hur ska man göra med den här? Först ni måste ni räkna k-värde. Okej? Okay? Ska vi prova? Ja. Oh. Så k är förändring i y. Det är på förändring i x. Eller som ni har sagt. Jag skriver bara en gång. Y2 minus y1 dividerat med x2 minus x1. Som sagt. Som jag har sagt förut, det är ingen betydelse om ni ska, ni ska bara ta bort här. Så, nu börjar jag med A. Det är ingen betydelse om ni ska börja, ni kan börja vilken punkt som helst. Så om vi börjar med sexan då, vi börjar med den här punkten. Och då börjar vi på den hela tiden. Jag ska göra genom att det ska vara, jag ska köra att växelvis. Så börjar jag här. Nästa börjar jag där här. Okej. Okay. Så börjar jag där då. Då har jag 6 minus 2. Alltså mina i är 6 och 2. Och sen dividerat med 4 minus 2. Så är jag 2. Dividerat med 2. Alltså 6 minus 2. 4 var det. Det är inte. Ni får ursäkta mig. Det måste vara 4. Dividerat med 2. Jag lika med 2. Okej. Okay. När jag är klart med k. Då är det dags att lösa m. Därför det ska det vara hela tiden så här. I är lika med kx plus m. Ni kan använda vilken eh, punkt som helst. I den som ni har nyss gjort. Men jag väljer ofta den som är enklast. Så den här gången så väljer jag punkten 2 och 2. Så har jag 2 som är i. Jag lika med 2 som är k. Gånger 2 som är x. Oj, allting är 2. Så har jag 4 plus m. Jag lika med 2. Negativ 2. 4 menar jag. Negativ 4 där. Negativ 4. Så har jag den här är 0. Så har jag m är lika med negativ 2. När man är klart med den. Då, då är man beredd för. Ja, ah, nu då. Jag skriver a här. Eh, här. Y är lika med, har vi k där, här är k, 2x, och har vi m där som är negativ 2. Nu har vi b, som sagt jag ska börja med 1 och negativ 5, så att ni ser, jag ska börja med den här. Så har vi k är lika med, vi börjar med negativ 5, minus 1, och sen 1, minus 2. Alltså 1 minus negativ 2. Oj, oj, oj. Negativ 2. Här vi negativ 2. Negativ 2. Jag lika med negativ 6. Och den här blir positiv, negativ och negativ blir positiv. Så 1 plus 2 är 3. Så här vi negativ 2. När jag är klara med 2. Det är dags att räkna m. Så m är när y. Jag ska använda den här punkten. Så y är 1 på den. Jag är lika med negativ 2 som är k. Gånger. Eh, negativ 2 som är x. Plus m. Så har jag negativ 2 multiplicerar med negativ 2. Det är positiv 4 plus m. Jag är lika med 1. Motsatsen. Negativ 4. Negativ 4. Så har jag. M är lika med negativ 3. Och då går jag tillbaka i C, ano. Här är min ekohon nu. Y är lika med min ekohon. K. K är negativ 2. 2. X. Och M. Negativ 2 är K. Och M är negativ 3. Så har jag minus 3. Där är min. För B. 13. Ano, så är det C nu då. Ska vi fortsätta med C. Så kan jag ta C. Så har jag K. Är lika med. Jag börjar igen med den här då. Så har vi 0 minus 9. Dividerat med 3 minus 0. 
så har vi negativ 9, vi vidar med 3, är lika med negativ 3. Och då, när jag vet i redan, är jag, vad heter k redan, så jag skriver här igen kx plus m. Och då har vi tillfällig y, jag börjar med den här i alla fall, så 0 är lika med negativ 3 som är k gånger 3 som är x plus m. Så har vi negativ 9 plus m är lika med 0. Så m måste vara plus m är plus 9. Plus 9 så m måste vara 9. När vi är klara med den så har vi y är lika med k negativ 3 x och m som är 9 plus 9. Vi fortsätter d. Så har vi k igen då. k är lika med. Jag börjar med den här delen. Därför att vi har börjat med det andra innan. Så har vi 4 minus negativ 2. Och sen har vi negativ 2 minus negativ 3. Den här blir plus. Den här blir plus. Så 4 plus 2 det är 6. Och 2 plus 3 det är 1. Det är lika med 6. Nu är det klart med k. Så har vi. Jag kan använda fortfarande den här. Den här punkten. Så har jag 4 som är i. Är lika med k som är 6. Multiplicerar med eh, x som är negativ 2. Negativ 2 plus m. Så har vi negativ 12 plus m. Är lika med 4. Alltså plus 12 plus 12. Så har vi den där. Blir 0. Så m är lika med 16. Så y är lika med k som är 6, 6x och m som är 16 plus 16.